ഹൈ സ്റ്റുഡൻസ് സയൻസ് ടെക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്ലൈഡ് ഫിസിക്സ് ഓൺലൈൻ്റെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് പ്രീവിയസ് ക്ലാസ് എല്ലാം തന്നെ മോഡ്യൂൾ ഓൺലൈൻ്റെ ഫുൾ ടോപ്പിക്കുകൾ ടോപ്പിക്സ് അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ സയൻസ് ടെക് ലേണിംഗ് ആപ്പിൽ നമ്മൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം വരുന്ന എക്സാമുകൾക്കെല്ലാം തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തുടക്കം മുതൽ നമുക്ക് പഠിച്ചു പോകാനായിട്ട് പറ്റും സയൻസ് ടെക് ലേണിംഗ് ആപ്പ് ത്രൂ പഠിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ഇതെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് അതേപോലെ തന്നെ സയൻസ് ടെക്കിൻ്റെ ലേണിംഗ് ആപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഇതുപോലെ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ നോട്ട്സ് എല്ലാം തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ നോട്ട്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എക്സാമിന് മാക്സിമം സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുപാട് പഠിക്കാതെ വളരെ ഷോർട്ട് നോട്ടുകളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സയൻസ് ടെക്കിൻ്റെ ലേണിംഗ് ആപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ ടെലിഗ്രാം ചാനലുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ നമ്മുടെ സയൻസ് ടെക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്ലൈഡ് ഫിസിക്സ് വണ്ണിൻ്റെ മോഡ്യൂൾ ടൂല് റൊട്ടേഷണൽ മോഷനുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്സാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സയൻസ് ടെക്ക് ലേണിംഗ് ആപ്പിൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആരെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും വരും ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പോളിടെക്നിക്കുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ എക്സാമുമായി വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ സയൻസ് ടെക് ചാനലിനെയും അതേപോലെ ടെലിഗ്രാം ചാനലൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് റിവിഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ബേസിക് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഷനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഷൻ വെക്ടേഴ്സും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ബേസിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ നമുക്കറിയാം യൂണിവേഴ്സിലുള്ള എല്ലാ ഓബ്ജക്റ്റുകളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയും അതേപോലെ തന്നെ റിവോൾവ് ചെയ്യും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ മോഷനെ നമുക്ക് ബേസിക്കായിട്ട് നാലായിട്ട് നമുക്ക് തരം തിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം നമ്മളുള്ള യൂണിവേഴ്സലിലുള്ള മോഷനുകളെ എല്ലാം മോഷനെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് നാലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതിന് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഷൻ നാമിലി ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ റാൻഡൺ മോഷൻ എന്നിങ്ങനെ നാല് ടൈപ്പിൽ ഈ മോഷനെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മോഷനെയെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നത് ചുമ്മാ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതല്ല അതിന് കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ മോഷന് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലായിരിക്കും അതിനൊരു ചലനം വരുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ചാണ് ഓരോ മോഷനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്ലേ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷനും റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ഓസിലേ ഓസിലേഷണൽ മോഷൻ റാൻഡം മോഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു വേർഡുകളൊന്നും തന്നെ നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ മോഷനുള്ള ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിയറി പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് കാണാതെ പഠിക്കുന്നതിനുപരി ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് മലയാളത്തിൽ അതിനൊന്ന് പഠിച്ചിട്ട് അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷിലാക്കിയാൽ മതി വലിയ ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും പറയണ്ട അപ്പോൾ കറക്റ്റ് കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഫസ്റ്റ്
ആ റെക്ടി ലീനിയർ ആ പേരിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ലീനിയർ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ റെക്ടി ലീനിയർ മോഷനും കർവി ലീനിയർ മോഷനും ഏതിലാണ് വരുന്നത് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷനിലാണ് വരുന്നത് ഈ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷനിൽ വരുന്ന ഈ റെക്ടി ലീനിയർ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്ജെക്ട് മൂവ് അലോങ് എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിലായിരിക്കും വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ലിഫ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെസ്റ്റ് താഴേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിൽഡിങ്ങിൽ എക്സ്ക്ലേറ്റർ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് കയറി നിൽക്കുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് അതുപോലെ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മുകളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലേക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതാവുന്നു അപ്പം എന്താണ് ഈ കർവി ലീനിയർ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്ജെക്ട് മൂവ്സ് അറൗണ്ട് ദി സർക്കുലാർ പാത്ത് ഒരു സർക്കുലാർ പാത്തിലൂടെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെ കറങ്ങുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കർവി ലീനിയർ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാറ്റലൈറ്റ് അറൗണ്ട് എർത്ത് എർത്തിന് ചുറ്റും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ എർത്തെങ്കിൽ ഇതിന് ചുറ്റും നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റുകൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് സാറ്റലൈറ്റുകളാണ് നമുക്കുള്ളത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് കൊണ്ട് നാച്ചുറൽ സാറ്റലൈറ്റും ഉണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ നമ്മളെ ഇൻസാറ്റ് ഡ്യൂസാറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള സാറ്റലൈറ്റുകളാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിൻ്റെ നാച്ചുറൽ സാറ്റലൈറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൂൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എർത്തിന് ചുറ്റും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പർട്ടിക്കുലർ അതാ പറയുന്നത് ഈ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൊക്കേഷൻ വിത്ത് ചേഞ്ചസ് ദ ചേഞ്ചസ് വിത്ത് ദ ടൈം ടൈമിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആ ലൊക്കേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടൈമിനനുസരിച്ച് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി കാണും അപ്പം ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതിയാൽ മതിയാവും നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ എൻ വെച്ച് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ചേഞ്ചസ് വിത്ത് ഇറ്റ് വിത്ത് ടൈം അത് രണ്ട് ടൈപ്പുണ്ട് റെക്ടി ലീനിയറും ഉണ്ട് കർവി ലീനിയറും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും ഉണ്ട് അത് എങ്ങനെ ടൈപ്പാണ് കർവി ലീനിയർ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് സർക്കുലാർ പാത്ത് ആയിരിക്കും റെക്ടി ലീനിയർ എന്താണ് ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും അതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ബിൽഡിങ്ങിൽ എലിവേറ്റേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ കർവി ലീനിയർ എന്താണ് സാറ്റലൈറ്റ് അറൗണ്ട് എർത്ത് ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു അത്യാവശ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്തു പറഞ്ഞു നമ്മൾ നേരെ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ആണ് ഈ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ മോഷൻ ഇൻ വെച്ച് ഒബ്ജെക്ട് സ്പിൻ അറൗണ്ട് ദ ആക്സിസ് ആൻഡ് ദ ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് ഒബ്ജെക്ട് ഡു നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് ദി ടൈം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്സിസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്പിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്സിസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ആക്സിസിന് ചുറ്റുമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ടൈമിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് പൊസിഷൻ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതൊരു ആക്സിസിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതും റൊട്ട സർക്കുലാർ മോഷനും റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ റൊട്ടേഷണൽ മോഷനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഡു നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് ദി ടൈം ടൈമിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിന് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മളുടെ ഒക്കെ സീലിംഗ് ഫാൻ സീലിംഗ് ഫാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള റൂമിൽ നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന സീലിംഗ് ഫാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ആക്സിസിന് ഇതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതൊരു റൊട്ടേഷൻ മോഷനാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ് കൂടുക ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പെൻസ് ആണത് ഓക്കെ ശരി അപ്പം അതാണ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ
ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ എന്താ ഈ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടുമുള്ള ചലനമാണ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ അതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓസിലേഷൻ ഓഫ് സിമ്പിൾ പെൻഡിലുമാണ് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ശരി ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന റാൻഡം മോഷനാണ് ഈ റാൻഡം മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മോഷൻ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഒരു സിക്സ് ആക്ക് മാനറിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ മോഷൻ വരുന്നത് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി പ്രഡിക്റ്റബിൾ ഇൻ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റാൻഡം മോഷൻ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ ചലനമൊക്കെ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ബട്ടർഫ്ലൈ ബി ആണ് ഈ ബി ഒരു സിക്സ് ആക്ക് മോഷനിലൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പോകുന്നത് സിക്സ് ആക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ആഗ് ഇതിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിക്സ് ആഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം പക്ഷേ സിക്സ് ആഗ് മോഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു റാൻഡം മോഷനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അത് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബട്ടർഫ്ലൈ ഹണി ബി അങ്ങനെ ഉള്ളതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോകുന്നതൊക്കെ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനാണ് ഒരു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ലീനിയർ ആണോ സർക്കുലർ ആണോ ഓസിലേറ്ററി ആണോ റൊട്ടേഷണൽ ആണോ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഈ മോഷൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് റാൻഡം മോഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻസ് എത്ര ടൈപ്പാണുള്ളത് നാല് ടൈപ്പാണുള്ളത് ഈ നാല് ടൈപ്പും എങ്ങനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ മോഷൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വേ ഓഫ് മെത്തേഡ് അനുസരിച്ചാണ് അതിന് ഓരോ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ പറഞ്ഞത് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷനാണ് ഈ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷന് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ചേഞ്ച് വിത്ത് ദി ടൈം അതൊരു ടൈമിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുന്നതിനെയാണ് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് വേറൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടെ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പുണ്ട് റെക്ടി ലീനിയർ മോഷനും ഉണ്ട് കർവി ലീനിയർ മോഷനും ഉണ്ട് ഈ റെക്ടി ലീനിയർ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള മോഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് റെക്ടി ലീനിയർ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ കർവി ലീനിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്കുലാർ പാത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ സർക്കുലാർ പാത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ള മോഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് റെക്ടി ലീനിയർ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ഈ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആക്സിസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതൊന്ന് ഇത് ലൊക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടൈമിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഒരു നോർമൽ കേസിൽ അങ്ങ് മൂവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ ഈ ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമോ എന്തുവാണ് ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ സിമ്പിൾ പെൻഡുലോ ആണ് ഈ സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിന് വേറൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതൊരു പീരിയോഡിക് മോഷനാണ് എന്താണ് ഈ പീരിയോഡിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഇൻ്റർവെല്ല് ഈ ഒരു മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മളൊരു റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്താ നമ്മളൊരു ടാസ്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പീരിയോഡിക് മോഷൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിനെയാണ് പീരിയോഡിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോളേജുകളിൽ എന്തുണ്ട് ഓരോ പീരീഡുകളുണ്ട് ഒരു കൃത്യം ഓരോ അവർ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വെച്ച് ഒരു അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റാഫുകൾ വരുന്നുണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ ഒരു പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പീര
linear acceleration and linear acceleration adhe pole thane angular velocity and linear velocity time period adumaya relate cheyidittulla problems aanu endu cheynadu first half il endu cheynadu namaku padikkanayittulladu adu kanyal avaru topic aan rigidity mode object inde rigidity em adumaya relate cheyidittulla kaariyam aanu ee module inde second part nammal padikkunnathu appo ee oru section nammal endu cheyunnundu ivide wind up cheyana adutha class nammal endu cheyunnundu സർക്കുലാർ മോഷനും സെൻട്രൽ പെറ്റൽ ഫോഴ്സും സെൻട്രൽ പെറ്റൽ ആക്സിലറേഷനുമായിട്ടും അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ സയൻസ് ടെക്കിൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സയൻസ് ടെക്കിൻ്റെ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാമിലും വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ജോയിൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വർഷം നിങ്ങൾക്ക് സയൻസ് സ്ട്രക്കിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പോകാം പോളിടെക്നിക്കുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മളിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വീണ്ടും കാണാം താങ്ക